Под нажатие ускорится подготовка к осенне-зимнему периоду – один из главных вопросов на повестке оперативного совещания под руководством главы округа Максима Красноцветова. На территории Пушкинского 27 теплоснабжающих организаций, 54 управляющие компании, 64 ТСЖ и ЖСК. В летний период в округе сделали многое. Это капитальный ремонт теплотрасс, ремонт котельных, оборудование котельных. Проводится промывка, прессовка с участием подразделений МОС АВС. Продолжается реконструкция котельной на Серебрянке, но все работы должны быть завершены к середине сентября. Всего в отопительный сезон войдут 1487 многоквартирных домов плюс соцобъекты. Жители призывают пристальнее выбирать управляющие компании, чтобы избежать отключения зданий от теплоэнергии за долги. Сейчас вызывают опасения управляющие компании «Городок» и «Заботливая» чтобы все-таки собственники, когда выбирают компанию, которую они доверят управлять своим многоквартирным домом, тем имуществом, которое им принадлежит, внимательно смотрели и в первую очередь смотрели на наличие задолженности за потребленные энергоресурсы. Это электричество, газ и все, что с этим связано. Поддержка бизнеса и инвестиций первостепенно и важно. Сейчас бизнесу предлагается более 350 мер поддержки. Пушкинские предприниматели активно участвуют в федеральных, региональных и муниципальных программах. В частности, компании «Зеленоградская» и «Тишьюпром» присоединились к нацпроекту «Производительность труда». 16 предприятий Пушкинского получили помощь на 607 миллионов рублей от Московского областного гарантийного фонда. 13 сотрудничают с Фондом поддержки внешней экономики экономической деятельности. Многомиллионными субсидиями воспользовались и агропредприятия. Решать вопросы предпринимателям помогает офис «Мой бизнес». Где помогут зарегистрировать бесплатный бизнес, по ключу откроют расчетный счет, изготовят электронную цифровую подпись, подберут ответ и так далее, и так далее, и так далее. Также глава округа уточняет, как встают дела с поступлением налогов, доходами в бюджет и сообщает, благодаря содействию губернатора региона Андрея Воробьева, долговые обязательства, которые накопил бюджет округа в предыдущие годы, удалось перевести из коммерческих в бюджетные. Процент максимально снижен. А это совершенно другие условия, нежели кредитные обязательства, которые имел муниципалитет в коммерческих банках. Это очень, очень хорошие Условия, которые позволяют нам жить и экономить деньги на обслуживание тех кредитов, которые брались в прошлые периоды. Не знаю, на что они брались, на что они тратились. За счет высвободившихся средств глава округа также просит проработать вопрос об установке детских площадок в рамках губернаторской программы. В августе-сентябре Пушкинский ждет марафон дней городов и поселков. Округ преображается и хорошеет к праздникам. Буквально на днях открыли сквер на Рощинской в Ивантеевке. Последние штрихи и новыми красками заиграет Пушкинский городской парк. На день города Пушкина 27 августа он станет одной из главных праздничных площадок. Программа уже сформирована. В 11.30 мы встречаем участников карнавального шествия. Для них на центральной сцене Летнего театра будет представлен детский интерактивный спектакль. В 12.30 на арт-объекте «Карта Пушкина» состоится торжественное открытие парка. Далее торжества идут чередом. 3 сентября юбилей у Красноармейска, а 10 сентября – именины у Ивантеевки. Кроме этого, в округе практически каждую субботу с августа по октябрь пройдут дни поселков. Завершается совещание на приятной ноте. Глава округа награждает Светлану Кожанову знаком МОЗ облдумы за труды, а Татьяну Сыромятникову – благодарственным письмом регионального министерства территориальной политики за большой вклад в развитие Московской области. Людмила Ермакова, Анна Пыльцина, Александр Девкин, Анна Белова. Новости Большого округа.